Assalamualaikum <tinyo> Ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga sala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid ng lahat ng ating mga gawain. Mga kapatid sa Islam, kanina ako ay nakikinig sa, sa lecture ni Brother Mukhlis, naisip ko lang yung mga tao na ayaw bumitiw sa kasalanan sa panahon ng Ramadhan. Kung sa panahon ng Ramadhan hindi mo kayang talunin si Shaitan na siya ay nakagapos, kailan mo siya tatalunin sa panahon ng kanyang kalakasan? Diba dapat mag-isip yung tao na dapat tingnan niya yung sarili niya na sobrang hina na niya pag sa Ramadan, hindi niya pa kaya bumitiw sa kasalanan. Waliyado billah, tulungan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala magtagumpay sa ating mga mabubuting layunin ngayong buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, sa pagpapatuloy ng pagtalakay natin sa buhay ni Adam alayhi salam, Abul Bashar, siya ang ama ng mga tao Sinasabi sa tarikh sa kasaysayan na si Adam at Hawa ay nagkaroon ng dalawang anak, sila si Qabil at Habil. Sa English, tinatawag silang si Cain at si Abil. Si Qabil, siya si Cain, at si Habil, siya si, siya si Abil. Maraming nalilito dito kung sino yung good and bad. Pero insya Allah, maliwanagan tayo ngayong gabi. Sila ay pinapanganak nang mayroong kasamang babae palagi hindi to nababanggit sa ibang scripture sa atin to sa Islam sa pagpapaliwanag sa mga tafsir palagi silang pinapanganak na mayroong kasamang babae at ang batas nila noon sharia kahit konti pa lang silang tao noon may sharia na may batas na si Allah na mapangasawa niya ang kasabay o kakambal ng kapatid niya hindi yung mismong kasama niya sa tiyan. So ang sharia, makasama niya yung uh, kakambal ng kapatid niya. So kung titingnan natin, may sharia dito pero khas ito. Okay? Iba yung sitwasyon nila Adam. May sharia tayo ngayon. Maraming beses natin itong tatalakayin sa pag-aaral ng mga buhay ng mga propeta. Kung mapapansin natin, iba ang sharia ni Moises, ni Noah, ni Adam at ni Jesus at ni Muhammad sumakalan nawa ang kapayapaan kasi baka isipin natin uh, hindi Islam yun iba yung Islam ngayon iba yung Islam noon sa sharia sa pag-aaral ng sharia may mga batas particular sa grupo ng mga tao so nung panahon ni Adam alayhi salam may sharia doon galing kay Allah yung mga utos na yun hindi lang inimbento ni Adam alayhi salam binibigay na na utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sharia na kaagad yun So ngayon, hindi natin pwedeng i-apply yon na yung kapatid mo mapapangasawa mo. Take note, ha? O gusto ko yung kambal ng kapatid ko, Audubillah, yan ay wala sa sharia natin ngayon. Yan ay hindi kapalaob sa batas natin ngayon. Ngayon, pinag-uusapan din yung reproduction. Paano sila dumami? Sa ibang scripture, marahil hindi ito masagot. Sino magsasabi na may kambal silang nanganganak? Hindi ito marahil alam ng sang kakristyanimuhan. Ha? na mga kristyano. Bakit? Dahil majhul. Hindi alam kung ano nangyari. Si Eva, si Adan, si Cain, si Abel. Period. O paano dumami tao? Alam niyo yung isa sa tsuri? Audo billah, uh, sa, pag, sa, 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 sa dalas mo magbasa kung ano naman mababasa mo eh. Sinasabi nila, nang nag-away si Cain at si Abel, pinatay ni ah uh, Kain si Abel, si Abel, si Habil, at si Kain ay lumayas. Nung lumayas siya, inabot siya ng siyahwa, ng desire, at siya ay pumatol sa unggoy. At kaya nagkaroon ng unggoy na tao. Hindi totoo yun ha? Kasi ang pinag-aaralan natin dito, yung totoo. Kaya natin sinasabi to. Kasi 
bakit nga naman nagkaroon ng teorya na ang tao ay galing sa unggoy? Well, iyado billah, ito ay mga kathang isip ng tao para suportahan yung kanilang mga teorya o paniniwala. Pero hindi ganyan ang paniniwala natin sa Islam. Nang sila ay uh, pinanganak at dumating na sa wastong gulang na pag-aasawa, ang naibigan ni Qabil ay ang sarili niyang kakambal. So ito ay hindi tinangayunan ni Habil sapagkat min haqqihi huwa. Ito ay karapatan niya. Nay, nakuha nyo? Na yung kakambal niya ay dapat mapangasawa yun ni Habil. Pero ayaw ni Kabil yun. Ayaw yun ni Kabil. So sila ay nagtalo, nagtalo, nagtalo hanggang sa umabot ito kay Adam alayhis salam. Ang solusyon na ibinigay sa kanila ni Adam alayhis salam ay magkurban ika kayo. Mamaana kurban? Ang kurban ay galing sa salitang karib para malumapit. Mag-alay kayo para kayo ay mapalapit. Kurban. Okay? So si Kabil ay magsasaka at si Habil ay pastol. Si Kabil ay nag-alay ng kanyang mga pinakamagandang pananim. Kung ano man yung mga tinatanim nila noon. Yung the best. At si Habil ay nag-alay ng kanyang pinapastol. Tupa o anumang mga kambing nung panahon na yon. At nung panahon na yon, ang mga alay, ang mga kurban ay nilalagay sa tuktok ng bundok. At pag ito ay tinupok ng apoy, ibig sabihin, tinanggap ang kanilang pag-aalay. So, ganun ang kanilang ginawa. Subalit, ang, ang pag-aalay ni Kabil ay hindi tinanggap. Ibig sabihin, ngayon hindi natin malalaman kung tanggap o hindi yung korban natin. Eh. Tayo patuloy lang na nagdudoa kay Allah. Ya Allah, tanggapin mo yung tupa. Ya Allah, tanggapin mo yung kambing, korban namin. Noon sila, immediately, pag nag-alay sila, lagay mo sa bundok. Pag gising nila, kinabukasan, pupuntahan nila yung kung nasunog, tinupok ng apoy. Alhamdulillah. Tanggap. Wala tayong ganong access ngayon. Wala yung sya-sharia natin. Pero sa kanila noon, yung kay Kabil ay hindi tinanggap. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Watlu alayhim naba'u bani Adam bilhaq, idkarraba kurbanan, patukubbila min ahadin, walam yutukabbal minal akhar. Kala la aktulan na kakala, innama yatakabbal Allah minal muttaqin. Sabihin mo ika sa kanila ang balita na nangyari sa mga anak ni Adam. Ito ang katotohanan nang sila ay nag-alay ng kanilang mga pag-aalay. Tinanggap nila ang is- tinanggap niya Allah ang isa, subalit hindi tinanggap ang sa isa. Innama qala la aktulannak at sinabi ni Kabil kay Habil, tiyak na ikaw ay papatayin ko. Qala innama yataqabbal Allah minal muttaqin. Sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, nung tinanggap yung kay Habil at yung kay Kain o Kabil ay hindi tinanggap, lalong nagalit yung si Kabil. Lalong nadagdagan yung pagkainis niya. Dahil nag-umpisa saan? Sa gusto mapangasawa. So, ibig sabihin, talo siya sa desisyon dahil ang tinanggap yung kay Habil. So ang sabi niya, oh, papatay na kita eh. Laaktulannak! Ang, ang sagot lang sa kanya ni Habil, inna may atakabbal Allah minal muttaqin. Ang tinatanggap ni Allah, yung mga galing sa may mga takot sa puso. Para sa akin lang, dapat pagmunimunihan natin to tayo mga nag-aayuno. Sila nun may access para malaman kung tanggap o hindi, pero tayo ngayon, ilang araw na ang lumilipas, nag-aayuno tayo, papano kaya nalalaman sa panahon natin ngayon kung tanggap o hindi ang ating mga ginagawang pagsamba? Isang sinasabi palagi ng ating mga ulama, ano yun? kung ito ay nagbubunga ng mabuting gawain. Madali rin pala malaman eh. Kung nagkaroon ng resulta, insya Allah mapanatag ka at patuloy mo hingin kay Allah na tinatanggap yung ayong gawain. Pero kung ikaw nagpapasting sa umaga at sa gabi gumagawa ng kasalanan, ano yun? Kaya nga magpartner to eh. Al-Quran wasiyam. Kung ikaw ay nag-aayuno sa gabi, nagkukur'an, nag-aayuno sa umaga, nagkukur'an ka sa gabi. Hindi yung nag-aayuno sa umaga, 
Lahat ng pag-iwas sa kasalanan, paggabi parang syaitan na nakawala at gustong sagupain lahat ng kasalanan. Yalla! Audo Billah, may gumagawa nun. Paano malalaman na yun ay tinatanggap ang kanyang uh, gawain? So isang araw, uh, nangangaso silang mag-aama at wala si Habil. Wala si Habil. Tinanong ni Adam a.s. kay Qabil, nasan si Habil? Wala po ama, hanapin mo. At hinanap niya at nakita niya sa malayong lugar. Nang pagkakita niya, natutulog. Dito talaga bumulong sa kanya ang syaitan, nagkaroon ng galit sa puso at nangibabaw ang hasad at ninais niya itong patayin o paslangin. Pero hindi niya alam, paano pumatay? Wala pang pumapatay nun. Wala pang may idea ng pagpatay. So anong ginawa niya? Patingin-tingin siya sa paligid hanggang siya nakakita siya ng isang malaking bato sa kro at yun ang ipinukul niya sa ulo ng taong natutulog na kapatid niya. At nabasag ang bungo, kumalat ang dugo at nakapatay siya ng tao. First time in the history of mankind. Subhanallah. At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pa'arsalallahu, pa'ba'asallahu guraban. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng gurab. Ng ano? Uwak. Ng ibon. At ang ibon na ito ay, ayon sa hadis, ay meron ding patay na naghukay at inilibing niya yung patay. So yun ang nakita ni, ni Qabil kung paano gagawin nung nakita niya yung ibon na yun na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala naghukay din siya at nilibing niya yung kanyang kapatid. Ito ang unang-unang krimen ng, pagkamat, ng pagpatay sa kasaysayan ng tao. Nakakatakot, no? Bakit? Pakinggan niyo hadis ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Kung sino ang gumawa ng sunna na mabuti, ay magkakaroon siya ng gantimpala at sa sino mang susunod sa magandang gawain na kanyang sinimulan. At kabalik na rin, kung sino man ang gumawa ng isang masamang gawain, siya ang nagpasimula at sinundan ng mga tao, nagkakaroon din siya ng porsyento ng kasalanan sa lahat ng mga gagawa ng kasalanan na kanyang ginawa. Ganun sa Islam. Halimbawa, dito sa masjid natin, hindi uso mamigay ng pag-iftar, ng tubig. Wala, kanya-kanya, bakod, ganyan. Tapos may dumating na tao, ikaw first time ka, naglagay ka ng tubig, inabot mo sa kapatid mo. Nung nakita nung iba, wow, ayos yun ah, may reward yun. Ginaya ka ng iba. Ano ginawa mo? Ikaw ay nagsagawa ng sunna, nagagayahin ng iba, lahat ng susunod sa ginawa mo na yun, ang pag-abot ng tubig, ay meron kang gantimpala. Pero sa kabaliktaran, ganun din ang nangyayari. Kung ikaw ay nagmadamot, at lahat ng tao ay nakita na ganun pala ang paraan para hindi ka maubusan, bakuran mo yung tamar mo at yung mga tinapay mo para pag may dumating, bahala na sila, basta ako, safe na. Lahat ng gagaya sa'yo, lahat ng gagaya sa'yo ay meron ding kasalanan. Ganun ang sunna. Ganun ang sunna. Kaya lang, subhanallah, bakit ko sinasabi ito? Tingnan nyo yung unang pumatay. Hanggang sa mga oras na ito may namamatay. May pumapatay. At kaninong kasalanan, meron siyang porsyento sa lahat ng mga pumapatay ay meron siyang uh, pumapatak na metro na kasalanan ng pagpatay. Wal-iyadu billah, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kasunod, si Adam alayhis salam sinasabi ay nagpatuloy mamuhay. At sinasabi na umabot pa siya ng 1,000 years old. Masya Allah. At patuloy sila na nagkaanak, wallahu alam, sapagkat patuloy na dumami yung ganong proseso na nanganganak ng kambal at pangangasaway ng isa yung uh, galing sa kabilang tiyan o sa, kasabay ng kanyang kapatid hanggang sa dumami ang kanyang mga anak. At pinayuna, pinayuhan ni Adam alayhis salam si Sheet na magpatuloy ng kanyang mga gawain. Tumanda si Adam hanggang siya ay Uh, nagkulubot at nanghina hanggang siya ay nagkasakit. 
nang siya ay may 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 malubhang karamdaman nagpulong ang kanyang mga anak mga mga tunay na anak ni Adam alayhi salam at tinanong siya mada tashtahi anong gusto mo aming ama ang sabi niya gusto ko ng mga prutas at ang mga anak niya ay lumabas at kumuha ng prutas at nang sila ay naghahanap ng prutas nakasalubong nila ang mga malaika ano ikang gagawin niyo sang kayo pupunta kukuha kami ng prutas para sa aming ama ang sabi ng mga malaika kadkada abukum ang ang ama niyo ay pumanaw na yon ang pagtatapos ni Adam alayhi salam kullu nafsin daiqatul maut ang lahat ng buhay ay dumadanas ng kamatayan. Inilibing nila ang kanilang ama, si Adam alayhi salam. Pagkatapos ay narinig nila ang mga malaika na nagsasabi, Hada sunnatukum. Yan ang inyong sunna. Yan ang inyong, anong tawag doon? Ganyan ang magiging buhay ninyo. Lahat-lahat kayo. Na mabubuhay sa mundo, mamamatay, pero may kaligtasan sa kabilang buhay kung ito ay sa kaligtasan o di kaya sa kapahamakan. Ito ang kasaysayan ni Adam alayhi salam at naway makuhaan natin ito ng aral insya Allah pero binibigyan natin ng diin dito ay ang tungkol sa uh, panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paano matatanggap ang ating mga ginagawang pagsamba. Sapagkat kung ang ginawa mong pagsamba ay hindi tinanggap ni Allah, parang ganito kasi mga kapatid sa Islam. May mga tao gumawa ng malaking pagsamba. Halimbawa, sa siyudad ng Marawi, tumulong ng limpak-limpak na salapi. At nagkamali, for example, sa pagkakataon na siya ay nagkamali, anong wajib sa Muslim? Siya ay pagsabihan, brother, ito ay haram, ito ay wag mong gawin, para kalaw fik, zakalaw khair. Yung iba, ang sinasabi, wag mong sabihin yan, malaki tinulong yan sa mga Muslim. Ang paggawa ng pagsamba ay hindi lisensya para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Naintindihan niyo kung ano ibig ko sabihin? Kumo ikaw, nagtahadyod ka kagabi ah, ng buong magdamag, ha, hindi ka na tumigil kaso sala, hindi ibig sabihin bukas, pwede ka na magsigarilyo. Ang dami ko sala kagabi. Ganun ba ang usapan dito? Hindi. Bahay dapat. Pag meron kang madaming ginawang pagsamba, mas lalo kang dapat umiwas sa kasalanan o sa kasamaan para ano? para tanggapin ni Allah yung iyong ginawang pagsamba. Inna ma yataqabbal Allah minal muttaqin. Sapagkat ang tinatanggap ni Allah na pagsamba ay yung galing sa mga may takot sa kanya. Yan ang dapat natin pagsumikapan. Hindi pag nakasamba tayo ay lisensyado ka gumawa ng pagkakamali, yun ang iniisip mo para kang nagmamalaki. Mali. Pagka nakagawa ka ng pagsamba, mas lalo kang dapat umiwas, makagawa ng maliit na kasalanan. Bakit? Inaalagaan mo yun eh. At hari nawa, tanggapin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu pikum, zakumullahu khairan, wa salillahu ma'ala nabi na Muhammadin wa ala ali wa sahbihi jma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.